，今天我们在柬埔寨吃一个美女烤牛肉串，哇，她这个牛肉啊，烤的滋滋冒油，得劲啊！漂亮，这个串，串漂亮，美女更漂亮。昨天我们学了一句啊，讲一个姑娘漂亮，叫莱斯阿兰，是叫莱斯阿兰是吧？我跟你学的柬埔寨语啊。是叫莱斯阿兰，好看。好看，是阿，是阿，是阿。对。那你跟我讲莱斯阿兰是什么意思？是阿兰也好看。也好看啊。是。来来来，你们经常来他们家吃？是。像这个一串卖多少钱呢？一个一千五，两个三千。哦。这是牛肉是吧？是的。哇，他这个肉还不少，一个一千五减币。两个三千减币，然后四千减币是一美金。你们算一下，这一串多少钱人民币啊？来，这种小炉子，哎呀，天这么热，美女受罪了啊！我们要三十，收屉，三十串。啊，收屉是三十吧？是吧啊？我有点怜香惜玉了啊，怎么能让他烤？我来烤是不是啊？来，这边是刚上架的，上炉烤的啊。这边是肥瘦相间的啊，然后这个是一个一千，这是小的法棍啊。柬埔寨以前被法国殖民过，所以他吃这个小的法棍啊，改良的啊。这个改好了放哦哦，这有点国内淄博小串的意思啊，卷小饼，它这是夹面包啊，三十，四体啊，来看一下，它要蘸一下这个汤，卤子，灵魂啊，我不知道有没有人吃过那个曹县的烤全羊啊，曹县的。羊肉串它会很大，它也是蘸一个卤子，然后上这种很矮的炉子去烤，可以可以可以可以。哦，然后包的这个香蕉叶，烤出来就是这样。来，给个特写。哇 ，nice nice。面包先烤一下，再加热。小姐姐汗直劈啊！烤面包，夹小串，这也是头一回见啊，也是头一回吃。但是我总忘不了后面的美女是真辛苦，柬埔寨这个天气。OK， 还要夹蔬菜啊。OK，Give、okay. me， 木瓜丝，好嘞，哇，漂亮，什么也不讲了啊，先碰一个。柬埔寨的吴哥啤酒，来大哥，大哥喝饮料啊，他开车的啊。开车不能喝啤酒。啊。舒服舒服，这个算是你经常来的小店了啊？是的，嗯，我经常带我老婆跟孩子过来吃，哦，很喜欢吃，很喜欢吃啊！我来尝尝啊，可以可以可以，真的可以啊！你想想啊，一个肉串，这么多牛肉啊，蛮扎实的，一百五十啊，一千五百，是，呃，一千五百减币啊。合到人民币多少钱？嗯，你们帮我算。来，大哥，再来一个。啊，看，烧饼夹肉，哈哈哈。
小法棍，加肉，这个是你们吃烧烤经常吃的，木瓜丝是，就这样吃，就这样，啊啊，对。太满足了，嗯，这一个就能把人吃饱了啊！是一个吃饱了。这边游客应该不多吧？是。没有游客的店啊，真的还是蛮推荐的啊。其实很多美食啊，都藏在犄角旮旯，这个放在全世界都是通行的。嗯。从前一年要吃掉三亿只兔子，我们闭山就能吃掉两亿只。这个小兔子这么可爱，马上就变成盘中餐了。外地人都觉得小兔子可爱，但是在我们重庆，它就是一道美食。这个兔子几斤重啊？呃，五斤左右吧。重庆兔子好吃就是现杀现吃，是吧？对，这样才能保证它的口感比较鲜嫩。这是新鲜啊！这是兔腰。你们做这个冬瓜兔做了多少年？呃，做了三十来年了吧。那你你三十几差不多？呃，我今年四十岁。那个我的呃爸爸、我的舅舅，然后我的那个呃高祖都是做厨师的。我接触我做了十多年了。这个冬瓜兔也算碧山兔的一种吗？对。这是我们青冈的一道地标美食，青冈镇哈。对，青冈镇。碧山兔还包括那种呃白煮的那种凉拌兔，呃凉拌的、煎焦的、水煮的，然后冬瓜兔肯定就是我们嗯青冈特有的一道美食嘛。这个是做来凤鱼的，对，花莲。哦，来凤鱼是花莲。对，来凤鱼。摘好的兔子，把它腌一下味，胡椒、盐，再加上我们将军白酒。将军老白干。对，将军老白干。这样就更嫩一点哈。对。再用上我们本地的红薯淀粉，蒸好以后是要再炸一遍吗？对，要过一下油。重庆烧兔子还是专家哈、啊。对，一年我们重庆闭山可能要消费两两亿只兔子。厉害厉害。太高不行！你这个全部给我看，全国的厨师朋友都看到了啊！那没有问题，越多人做越好。这个炒菜一般还是菜籽油。来看一下，冬瓜兔是怎么制作的
。花椒，花椒是两种哦，一个是红的，是提香；青的是提麻。干辣椒，对。呃，颜色相当哇塞啊！泡辣椒，那加入我们的豆瓣酱，豆瓣酱和大蒜。这个肯定就有人讲了啊，煮个咸点都好吃。从这口味要比纯度要重啊。对，我们这边江湖菜讲究重口味，重麻重辣。对，这个菜带劲。排名区就过了，这个要炒到什么程度嘞？下面的豆瓣酱翻烧，这个是经验啊加上我们的重庆啤酒，三层啤酒，这个是不是叫老三层啊？对，这是老三层。嗯、这是我们这个东坡醋的灵魂，秘制香料。什么时候加嘞？现在，现在就加东坡，这样它东坡才能入味。先下冬瓜，水冬瓜熟了，加水。冬瓜肚啊，我听都没有听过。凉拌兔，但是我们每桌都送的，吃福州都送的。山东水饺，我老婆是山东的。老婆娘，山东哪里的？我是山东济宁金乡的。金乡。对。大蒜之乡。哎，蒜都。给你搞一份山东水饺。再烧几分钟啊？还要烧两分钟。哎呀，漂亮！立山青杠镇冬瓜土，相当哇塞！还要炸油。淋香油、香料粉、白芝麻，漂亮！我们又点了一个尖椒醋。这个菜真的是一斤兔子，五斤辣椒，这是泡椒，真的是重庆一道菜啊！配料完全比主料要贵，你们就来看一下，这锅配料要值多少钱？现在这个尖椒小米辣很贵的啊！这个也是不过油的铺垫，还要加油
看着就好吃。哎呀，起锅！来看一下啊，今天我们这个四个菜野味，我是第一次看炒菜炒的这么，哎呀，太狂野了啊！大把的辣椒，大把的尖椒，哎呀，大把的红油，这个是地方特色，这地方叫青杠镇高速路口啊，青杠冬瓜兔，然后这个是白坎兔，就是 B 三最出名的兔子就是这个白坎兔，这个是来凤鱼。然后这个是尖椒兔，这盘菜我觉得绝对是配料要比兔子贵。然后刚才老板娘他们家是山东的，山东大姐包的水饺，哎呀，我都不知道怎么吃了。来，现在尝一下冬瓜兔啊，冬瓜，这个冬瓜绝对入味。新买的这个麻辣汤汁，啊，这个菜非常非常的烫啊，因为上面有这么厚一层红油。这个兔子吧，都是新鲜抓的小白兔啊，嗯，兔子非常非常的嫩。我们从点到小白兔上桌啊，都不超过二十分钟。嗯，好，果然是最会吃兔子的地方。开始来的时候，我以为冬瓜兔听名字啊，我以为是红烧的那种，它这个还是满是红油啊。还确实不错，开了眼界了啊！太麻了，白坎兔，白坎兔，我们昨天买过一家啊，买了一家叫什么糖兔还是柴兔啊，忘了啊。我是对他们讲的啊，四川里头，四川菜里头。凉拌的荔枝味型不太了解，那今天再吃，它真的有回味的这种甜的，有点像荔枝，吃荔枝的感觉，淡淡的荔枝香味。不来四川，不来重庆啊，对川菜可能有所误解。川菜我们今天看到的是大麻大辣，其实川菜有很多味型啊，也有清淡的啊。最出名的开水白菜好像就川菜。这个是来凤鱼，这也是地方特色，碧山特色，是用莲子烧的啊。它这个鱼没有油炸啊。头两天我们吃的那个球西呃鱼西的那个老太婆老婆婆鲶鱼，它是过油的啊，包括泰安鱼也是过油的，它这没过油，特别鲜嫩啊。哎，这个鱼口味倒没有那么重啊。重庆菜绝对比四川菜、成都菜要口味要重。哎呀，嘴巴一时爽。菊花火葬场，这个是尖椒兔。现在青椒很贵的啊。你们懂行的人说一下，现在这个尖椒有没有比兔子肉贵？哎，这个就很清爽啊。这个如果炒鸡，应该也是无敌美味。哎，说半天，我们到了重庆啊，就得喝重庆啤酒。以前的老山城，现在的国宾，搞一杯。我们少喝点，小酌怡情。这杯子要倒能，这一瓶能倒满。哎呀，爽啊！这个，这个是，我估计啊，有可能是
在重庆很少能吃到山东人包的饺子。我在四川这么久啊，还是有点想念山东的味道的啊，特别怀念山东大吉，特别怀念山东的各种接地气的美味，特别想喝山东的羊汤。山东水饺，就是好吃。它不是蒸的啊，一口一个，待会还得搞点米饭，这几个全是下饭菜。最后提一杯啊，敬所有重庆的朋友，这几个菜非常哇塞。